இன்றைய சூழலில் விலைவாசி உயர்வு கட்டுக்கடங்காமல் அதிகரித்திருக்கிறது அதனுடன் சேர்ந்து அதிகமான வரிகள் நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது இது மட்டுமில்லாமல் வேலை வாய்ப்பு சுத்தமாக இல்லை பல சிறு குறு தொழில்துறைகள் மூடப்பட்டு பல தொழிலாளர்கள் வேலை பறிபோயிருக்கிறது அனைத்து பொதுத்துறைகளில் அந்நிய நேரடி முதலீடு நுழைந்திருக்கிறது குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வு கூட பலருக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையாக இருப்பது உழைப்பேதான் விவசாயிகளும் தொழிலாளர்களும் இல்லாமல் இங்குள்ள எதுவும் இயங்கப் போவதில்லை அம்பானி அதானி டாடா பிர்லா சொகுசான வாழ்க்கையின் பின்னாடி இருப்பது பல தொழிலாளர்கள் உழைப்பு தான் முதலாளிகளுக்கு சலாம் போடும் அரசு அதிகாரம் ஊடகம் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை உரிமையை பற்றி பேசுவதில்லை அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அநீதிகள் பற்றி பேசுவதில்லை தொழிலாளர்களுக்கான அரசியலை எவ்வித சமரசமும் இன்றி எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது தொழிலாளர்களின் வர்க்க போராட்டத்தை மற்றும் பொது உடைமை கருத்துகளையும் சேர்த்து எடுத்துச் சொல்ல எடுத்துச் செல்ல நமக்கு கடமை இருக்கிறது ஒடுக்குமுறையை போராடி எதிர்க்கும் திறன் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் தலைமையிலான போராட்டக்களத்தில் அனைத்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் ஒன்றிணைவதன் மூலம்தான் அமைய உள்ளது குறிப்பாக வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக நெல்லையில் முதலாளித்துவத்திற்கு எதிரான ஒரு பொது உடைமை அரசியலை விவாதிப்பதற்கும் மேலும் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு தெளிவான கண்டனத்தை பதிவு செய்வதற்கும் அது மட்டுமில்லாம உழைக்க உழைக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் அரசியலை விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு களமாக அமையும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை நெல்லை சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக எனது பகுதியான மேலாப்பாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் பெருமளவு கலந்து கொள்ளும் கட்சி இயக்கம் பாகுபாடு இன்றி ஏன்னா அநீதிக்கு எதிரான குரல் நாம முன்னாடி நிற்கணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப தீவிரமாக ஒரு கொள்கை கொண்டவன் ஆதலால் நெல்லை சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய தோழர்கள் இதில் அதிக அளவு கட்சி இயக்கம் பாகுபாடு இன்றி கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் இந்த மாநாடு இருபத்தி எட்டு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு நடக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்றதையும் பிரார்த்தித்தவனாக நன்றி